بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أماني كبنزي جاكي نكبنزي جيتو بنمتو من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيندلي أنا درسيتو يا مختصر يا صحيح البخاري تكيو تميانزا حديثي أكوانزا كتكا كتاب بدء الوحي من سيماني حديثي نديفو نا هتكوزا كوي ماليزا كتكا درس اللو بيتا كيني تولي فيكا بالي البوسيما فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق بعد جبريل كمبان متومي صلى الله عليه وسلم مرتاته مش وكما بيا اقرأ باسم ربك الذي خلق سوما كجينا لمولا واكو ام بايكوامبا نيمومبا اما اليومبا نحب مع علماء ونتوبيا kuna dalili ya kuwa mtu anapoanza kusoma sura katika Qur'ani atakana anze na bismillah ikra bismi rabbik kwa hivyo unaposoma Qur'ani usome kwa kuanza na bismillah na unaposoma chochote chingine usome kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala unaposoma chochote kile chingine usome kwa jina la Allah Nini maana kusoma kwa jina la Allah? Yaani usisome kwa uhudari wako wala usisome kwa nguvu zako wala usisome kwa ujanja wako wala usisome kwa kupitia shetani elimu mbaya za kudhuru watu soma kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakikisha kila unachokisoma kinamridhisha Allah Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala Iqra bismi rabbika alladhi khalaq Soma kwa jina la mula wako ambaye kwamba ameumba khalaqa al-insana min min alak naam na tulia shiria katika darsa lupita kuwa katika darsa lataka lukuja ta shiria masala ya ummiya mtumi sallallahu alayhi wa sallama anapuitwa ummi nini maana ya ummiya ummi anajulikana ni mtu ambaye kwamba hajui kusoma wala hajui kuandika na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyokuwa alikuwa hajui kusoma wala hajui wala hajui kuandika na imekuja katika hadithi pia wazi inna umma ummiya lakini swala ni kwa je alifariki akiwa bado hajui kusoma na kuandika اما بعد ذلك لجوا هاي ني مساله ان خلاف قوم علماء وينينو مسما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لجوا كسوما نا كوانديكا يعني لينغو لي ليكو بالي قبل يا كترمكا وحي اما وقت كترمكا وحي الى سي امبيو كو ييي ندو اللي يتونغا القران الكريم لكن بعد ذلك اكا اكا جوا كسوما نا كوانديكا ني قول امبيو كوامبا هاي نغوف سانا لكن ني قول امبيو كوامبا امرجحيش الامام الباجي نو وينينو كاتكا katika maulama lakini rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutojua kusoma na kuandika haimaanishi ni upungufu kwake bali ni ukamilifu sababu ndo ijaz ndo muujiza ulipo 
kuwa mtu ambaye kwamba hajui kusoma wala hajui kuandika lakini amewaletea kitabu ambacho kwamba nyinyi pengine baadhi yenu mnaojua kusoma na kuandika hamwezi kuleta mfano wake kwa hivyo ni dalili tosha kuonesha hakuleta kutoka kwa kichwa chake huu ni wahi kutoka kwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akutojua kusoma na kuandika sio upungufu kwake bali ni ni muajiza upande wake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na elimu haipatikani kwa kusoma na kuandika tu elimu kuna ile ambayo kwamba inapatikana kwa kasb ya kusoma na kuandika na kuna elimu inayojulikana kama al-ilmu ladunni elimu ambayo kwamba inatoka kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ndio naona Mwenyezi Mungu akasema iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam ambaye kwamba amefundisha kwa kupitia kalamu sio kwa kuandika hiyo ni njia moja kuna na njia, njia nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imma humfundisha mtu kwa kupitia kalamu ama humfundisha mtu kwa kupitia kun fa yakun akamruzuku ilmu inayojulikana kama al-ilmu al-ladunni na ndio maana baadhi ya maulama wa kifasiri nun wal qalami wa ma yasturun wanasema nun pale ndio hii sampuli ya pili tunasema ya kun nun yani kuna watu wanafundishwa kwa kupitia nun aya ni kun na kuna watu ambao kwamba wal qalami wa ma yasturun wanafundishwa kwa kupitia nini kwa kupitia kwa kupitia kalamu kwa hivyo kuna ilmu ambayo kwamba inajulikana kama al-ilmu al-ladunni wa'allamnahu min ladunna ilma katika surat al-kahf ile ambayo kwamba alifundishwa sayyiduna al-khidr alayhi salam eh, alifundishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ndio ile ambayo kwamba mtumi ama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyashiria katika al-Qur'an aliposema wattaqullah wa yuallimukumullah mcheni Mwenyezi Mungu atawafundisha kuna ilmu inapatikana kwa kusoma na kuna ilmu inapatikana kwa nini kwa takwa ukimcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaona anakupa ulum anakupa ilmu na kuna baadhi ya maulama hawa kukaa kusoma kwa mashehe lakini walikuwa na ilmu kubwa kubwa e, baadhi ya maulama ambao kwamba hawa kukaa kusoma kwa mashaikh lakini walikuwa na ilmu kubwa kubwa wakaja wanafunzi wakanuku kutoka kwao ilmu mbalimbali mbali, kama sheikh lake Sheikh Abdul Wahab Ash-Sha'rani rahimahullah. Naam. Uh, na ndio ile ilmu ambayo kwamba imekuja katika hadithi ya Abu Al-Bukhturi. Abu Al-Bukhturi anataja anasema kuna mabwana walimfata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Wakawa namuuliza kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakimwambia hadithna an ashabi Rasulillah tuhadithie ewe Ali kutoka eh, kuhusu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali akawa nauliza ni wahadithie kuhusu nani akawa namuuliza mmoja baada ya mmoja Ammar bin Yasir kuna yifu muli ilma mu'min taqi eh mu'min nasi idha dhukira dhakar kiulizwa kuhusu Abu Musa al-Ash'ari akiulizwa kuhusu mmoja baada ya mmoja katika sahaba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akiwajibu mwisho akaja akamwambia fa hadithna an nafsika ya amir al mu'minin sasa tuhadithie kuhusu wewe tuhadithie kuhusu wewe ya amir al mu'minin sayyidina ali akamwambia iyaha aradtum ndio mlicho kitaka hicho yani kote kule ilikuwa ni mzunguko ulipopataka ni hapa iyaha aradtum akamwambia kuntu idha su'iltu u'tit anajitambulisha yeye sasa asema kuntu idha su'iltu u'tit nilikuwa nikiulizwa yani akija mtu akiuliza maswali basi uutit hupewa majawabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uteremshiwe ile majawabu kama jambo silijui majawabu hunijia asema wa idha sakattu ikiwa nimekaa kimya sijaulizwa ibtudit kuanzishiwa ukafunguliwa milango ya ilmu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii ndio inaitwa al-ilmu al-ilmu al-ladunni kwa hivyo mtu anaweza kusoma kidogo tu kwa mashaikh kupitia kalamu vitabu lakini ukamwona amefungukiwa milango ya ilmu Mwenyezi Mungu amemfungulia kwa sababu gani kwa sababu amepata al-ilmu al-laduni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ikra wa rabbuka al-akram 
soma na mola wako ni mkarimu ngalo Mwenyezi Mungu hakusema ikra wa rabbukal aqdar mola wako ni mweza ikra wa rabbukal akram soma na mola wako ni mkarimu yani kila ukiendelea kusoma Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake atakunemesha zaidi katika nini katika mlango katika mlango wa elimu uh, سيدتنا عائشة رضي الله عنها نندليا أسمى فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده نعم أسمى متوم صلى الله عليه وسلم أكرودي نايو نانيني نهزي آيات أم بزوقان بام بوا نسيدنا جبريل عليه السلام نبيلا شاكا كإطلاقي بلا خلاف قوم علماء ندو آية زكوان زكو تريمكا katika alqur'an alkarim kuhusu aya ya mwisho kuna khilafu kati ya maulama wengine wanasema alyawma akmaltu lakum dinakum wengine wanasema wattaqu yawman turja'una fihi ila allah paka mwisho wa aya lakini aya za kwanza kuteremka katika alqur'an alkarim halina khilafu ni nini ni hii hizi aya ambazo kwamba tumesoma hapa iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaq al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam علم الانسان ما لم يعلم نعم اللي كوا يبندكيزا كما نفسهم بعض العلماء لو راوي مبوكيزي وي حديثي لو انجزيونجيزا هيزي اي ام بي امبوزو كومبا سميتريم كان هيزي تاتو لو ستاد يعني انا نجندل اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم ما لم يعلم انجبندزا لو انجزي كامليشا زوت كو هيو هيزي ندو ايات زا كوانزا كوتريم imekuja katika baadhi ya hadithi kuwa sura ya kwanza kuteremka ni sura tulfatiha naam ndo sura ya kwanza lakini kama sura lazima tutafautishe kuna sura ya kwanza na kuna aya za kwanza sura ya kwanza kuteremka nzima ni sura tulfatiha lakini aya za kwanza kuteremka ndio hizi ambazo kwamba tume tumezisoma hapa naam faraja biha akarudi na aya kama hizo Eh, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akarudi nazo eh, yarjufu fuaduhu ikiwa eh, moyo wake una una wasiwasi unatetema Jambo jipya kwake hajaona kabla ya hapo naam anamtokezea kiumbe si cha kawaida naam anamkumbatia kwa nguvu anampa maneno mazito kama hayo na taban Mwenyezi Mungu asema inna sanulqi alayka qawlan thaqila Hakika sisi tutaku tutaku tutakurushia ama tutakuteremshia kauli ambayo kwamba ni nzito naam ilikuwa nzito kwa hivyo mpaka ukisikia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitingishika ujue ni kwa sababu ni kauli nzito aliteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutingishika ni dogo kwa sababu Mwenyezi Mungu atuambia leo anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah lingekuwa imeteremshwa kwa jabali eh pengine linge lingeperomoka likabomoka eh na kule kwa sayyidina Musa falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu takka kule jabali lilivunjika vunjika eh kwa sayyidina Musa alayhi salam namna ilivyokuwa wahi ni mzito kwa hivyo kifua cha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kizito kuliko jabali kinavumilia zaidi kuliko jabali na ndo maana hira pale jabali halikuvunjika pamoja na kuwa wahi umeteremka pale kwa nini kwa sababu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipokea yeye na hakuwa na kifua kidogo ilikuwa ni kifua kizito ambacho kwamba tayari kimeandaliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuweza kupokea alqaulu thaqil kupokea hii kauli ambayo kwamba ni ni nzito lakini namna gani ama vipi tutaweza kujumuisha kati ya aya hii inayosema inna sanulqi alayka qawlan thaqila na aya nyingine inayosema fa inna ma yassarnahu bilisanik tumeifanya nyepesi hiyo Qur'ani kwa kupitia elimu yako sasa ni nzito ama ni nyepesi mtaweza kuchanganyikiwa hapo hii Qur'ani ni nzito ama nyepesi huku mtu ambaye ni qawlan thaqila na huku tu ambaye fa inna ma yassarnahu bilisanik lazima tutafautishe vitu viwili kaulan thaqila kwa zungumziwa kuteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam na fa inna ma yassarnahu bilisanik ni kutoka kwa mtume kuja kwetu kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ule uzito ashaubeba yeye sasa anaanza kuleta kwetu kwa u, kwa wepesi kwa sababu sisi hatuwezi tungeteremshiwa sisi moja kwa moja tungemalizika sote 
ni kama adapter inapokea moto mzito alafu inapeleka katika jihaz katika kifaa moto mdogo kwa sababu ule moto leo utakwenda moja kwa moja katika katika kama ni kompyuta kama ni kifaa chochote katika electronics kinaweza kuungua kwa hivyo inapokea ile alafu ina, inapunguza zile nguvu inapeleka pole pole ndivyo alivyokuwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaula thaqila alipokea yeye alafu akawa na anatufikishia sisi kwa nini kwa njia ambayo kwamba ni nyepesi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asema sayyida aisha fa dakhala ala khadija akaingia kwa khadija akaenda kwa nani kwa sayyidatuna khadija ummul mu'minin radiyallahu anha khadija binti binti khuwailid fa qala akasema mtumi anawaambia zamiluni zamiluni nifinikeni nifinikeni kwa nini anawaambia wamfinike kwa sababu kawaida mtu ambaye kwamba anatetema eh, akifinikwa ndio kule kutetema kuna tulia. Kwa hivyo zamiluni zamiluni nifinikeni nifinikeni. Pengine mtu atauliza ikiwa ameingia kwa Khadija mbona anamwambia zamiluni kwa dhamiri ya wingi nifinikeni? Eh walikuwa wangapi? Na ni Khadija mmoja. Mbona sije kwa dhamiri ya kike mmoja? Toman amesema akaingia kwa Khadija lakini hakusema alikuwa Khadija peke yake. Wewe sikujua pengine Khadija alikuwa eh, na, na baadhi ya watu katika nyumba ndio maana akasema za miluni za miluni ama inawezekana ni kujulisha eh, daraja ya sayyidatu na Khadija radhiyallahu anha fa so, mara nyingine kitumika wingi katika lugha inaonesha nini inaonesha daraja na makana ya mtu kama yule naam eh, fa zammaluhu wakam wakam finika mtume sallallahu alayhi wa sallama hatta dhahaba anhu ar-raw'u mpaka ile hofu ikamondokea kule kutetema kukamondokea mtume sallallahu alayhi wa sallam faqala li khadija akamwambia khadija wa akhbaraha alkhabar akamtolea ile habari yale yalotokea wapi gharu hira akamtolea habari zote zile kuja malaika na kumwambia some mpaka mwisho mwisho kisa laqad khashitu ala nafsi mtume sema nime ogopea nafsi yangu mazito aloyaona ni mapya asema nimeogopea nime nafsi yangu ndio maana nimekuja nimetetema sayyidatuna khadija akamwambia faqala takamwambia faqalat khadija tu kalla wallah ma yukhzika allah abada mwenyezi mungu hawezi kukupahezea mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala hawezi nini kukupahezea hawezi kukukata hawezi kuku kukuangusha abada kwa nini angalia sababu ile zitoa sayyidatuna khadija asema innaka la tasilur rahim anaanza sasa kutaja makarimu al akhlaq tabia nzuri ndio rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndio kitovu cha tabia nzuri alikuwa ndio mkusanyiko wa tabia nzuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kama alivyomsifu mwenyezi Mungu akamwambia wa innaka la ala khuluqin azim hakika wewe uko juu ya tabia njema sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na kama alivyosema inama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq hakika nimetumilizwa ili nitimize tabia tabia njema na tabia njema zipo sampuli kadha ima tabia ile utaifanya kwa jamaa zako ama tabia ile utafanya kwa sokwe jamaa zako ambao kwamba hamuna karaba ima uifanya tabia kwa nani kwa watu ambao kwamba muna ujamaa na wao ni akriba relatives ama hamuna ujamaa na wao na ima utaifanya kwa kutumia mwili wako ama kwa kutumia mali mali yako kuna njia nyingi za kufanya nini kufanya tabia nzuri sasa hapa anasema innaka la tasilur rahim ya kwanza tabia kwanza alihitaja sayyidatu na khadija anamwambia mtume Mwenyezi Mungu hawezi kukupahezea hakika wewe unaunga kizazi jamaa tabia nzuri kwa jamaa hiyo innaka la tasilur rahim hakika wewe unaunga unaunga kizazi wa tahmilul kal naam na unamsaidia mtu ambaye kwamba ni mzito yani mwenye uzito katika mambo yake E, ni kwa kusaidia kwa kumbebea ama kwa kusaidia kwa kumpatia e, nafaka uzito kwa sampuli mbili ama ni uzito mtu katika kubeba jambo ama ni uzito katika kulikidhi jambo kwa hivyo rasulullah sallallahu alaihi wasallam anambebea e, uzito uzito kama ule 
Asema wataksibu al-ma'dum. <coughs> Na unampa yule ambaye kwamba hana. Asikuwa nacho anaitwa al-mu'dim, eh? lakini mbona ametumia ma'dum? Yaani kana kwamba maulama wanasema kana kwamba kinachokusudiwa ni kile asokuwa nacho. Yaani mtu amekosa, amekosa nini? Amekosa mali kwa mfano unampa yale mali. Taksibu imekuja, imekuja tuksibu zote ni riwaya mbili zipo eh. Wataksibu al-ma'dum. Mtu amepoteza mali, hana uwezo kuna mali hana, unachukua unampa. Naam, ndivyo alivyokuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama alikuwa hajali la Eh, la, la yakhsha al-faqr aw kama walbosema wale mabwana nendeni uko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa innahu yu'ti ata'a man la man la yakhsha al-faqr nendeni kwake Muhammad yuatoa kwa namna mtu ambaye kwamba yuatoa na haugopi ufukara haugopi kwa itaisha alafu nitakuwa na hitaji anatoa tu yeye kile kilikuwa kilikuwa mbele yake sallallahu alayhi wa sallam na ndo maana sayyiduna Abdullah ibn Abbas akisema kana Rasulullah صلى الله عليه وسلم اجود الناس انتم صلى الله عليه وسلم ndo alikuwa ajwad an-nas eh ndio mkarimu zaidi kwa watu hakuna anempata mtume صلى الله عليه وسلم kwa ukarimu na alikuwa na njia nyingi za kutoa anaweza kukupa anaweza kukunulia kitu anaweza kuja kwako auza akakununulia akakilipia kile kitu alafu akakupa wewe mwenyewe alikuwa na njia nyingi rasulullah صلى الله عليه وسلم za nini za za ukarimu asema wa takrid dhaif na unamkirimu mgeni katika sifa zake Rasulullah sallallahu alayhi wasallam uh, kwa hivyo tumeona zimetajwa sampuli zote takrid dhaif hii ni nini kumkirimu mgeni ni kwa 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 kwa, kwa kupitia eh, kwa kupitia mali eh, yani afwa ni, 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 ni kumkirimu mtu ambaye kwamba si katika akari ni kumfanyia tabia nzuri mtu ambaye kwamba si si jamaa kwa sababu dhaif mgeni anaweza kuwa ni jamaa anaweza kuwa si jamaa Naam, tukirudi katika kutoa kwa mbai kwamba hana kitu ni kusaidia kwa kupitia nini? Kwa kupitia mali. Naam, tukirudi kwa nyuma tahmilul kal ni kusaidia kwa kupitia ni tabia nzuri kwa kupitia mwili. Kwa hivyo sampuli zote zile za za akhlaqi zimetajwa hapa na Sayyidatuna Khadija radhiyallahu anha wa tu'inu ala nawaib alhaq. Na unasaidia eh, kwa mambo lakini si mambo yoyote ni mambo ya haki. Jambo la batil hausaidi. Naam, kiwa jambo ni la haki huwi nyuma katika nini? Katika kulitetea na na na, na, na kusa, kutoa usaidizi wako. Naam. Uh, Fa antalaqat bihi Khadijatu. <coughs> Taban inabidi twende hivi kidogo kwa sababu tukisema tutasimama katika kila moja nataka muhadhara mzima. Tuseme tuzumna kala tasilur rahim tuzungumzia silatur rahim tushazungumza katika juma kadhaa zilizopita. Eh, kwa hivyo hatuwezi kusimama sana katika katika nini? Katika kila kila kilma ili tuweze kwenda. Na bado tuko hadithi ya kwanza. Asema fa talaqat bihi Khadijatu. Khadija akaenda naye hatta atat bihi waraqat ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Ammi Khadija. Tu ni makini hapa kidogo. Akaenda naye mpaka akafika kwa nani? Waraka. Kuna bwana alikuwa akitoa waraka. Waraka kama utakavyokuja kuona hapa mbele asema wakana mra'an tanassara alikuwa ni mtu ambaye kwamba ameingia katika dini ya unasara e, wakati huo yani aliwacha e, yale wanaoyafanya kaumu yake watu wake kuabudu masanamu waraka warakata taba ni mafauli asema hatta atat bihi warakata ndo maana ikatoa fatha bna naufali tuli makini jina linalokuja baada ibn ama ibn halitiwi uh, tanwini makosa kusema bna naufalin unasema bna naufali ibn asadi mbona hapa kuntiwa kasra kwenye ibn na mwanzo kuntiwa fatha yana nasema waraka tabna naufali ibn kwa sababu bna ya kwanza ni sifa ya nani ya waraka na waraka ilikuwa ni mansubi ina fathai katwa fathana lakini ibn ya pili ni mudhaf ilayhi na mudhaf ilayhi utwa nini utiwa utiwa kasra naam alafu kasema ibn asadi mtoto asadi 
Ibn Abdul Uzza mtoto wa Abdul Uzza akarudi kwenye fatha akasema ibn ammi Khadija kwa nini arudi kwenye fatha kwa sababu ni sifa bado mtoto wa ammi yake Khadija naam sifa ya nani ya waraka naam yani huyu waraka tunemzungumzia alikuwa ni nani ni mtoto wa ammi yake Khadija vipi mtoto wa ammi yake Khadija sayyidatuna Khadija anaitwa Khadija binti Khuwailid ibn Asad na huyu waraka anaitwa waraka eh ibn naufal ibn ibn asad kwa hivyo babu yao ni mmoja baba zao ndugu kwa hivyo ni mtoto wa nani mtoto mtoto wa ammi yake asema wakana mra'an tanassara fil jahiliyati alikuwa ni mtu ambaye kwamba ameingia katika dini ya nasara katika zama nini za nini za jahili alipoona kuwa watu wanabudu masanamu kwa anaingia kilini haiwezekani kwa hawa ndo wa kuabudiwa ama hawa ndo umeumba ulimwengu lazima kuna kitu wakafuatilia mpaka akapata pande za shamu kuwa kuna nini kuna dini kuna Mungu na akaingia katika wakati huo e, dini ya nini ya manasara naam asema wakana yaktubu alkitab alibraniya alikuwa akiandika e, kwa lugha ya kiibrania kiibri naam mbo ndi lugha tumika mpaka leo pande za Israeli asema fa yaktubu min alinjili bil ibraniyati akiandika injil kupitia nini lugha ya ibrania yani yeye alikuwa amesomea lugha ya ibrania na anajua kiarabu ni mwarabu yeye na ndio maana kama tanasara yani asli yake alikuwa ni mwarabu mkureshi lakini akaenda kaingia katika katika unasara kwa hivyo alikuwa anajua kiarabu na amesoma nini lugha ya ibrania akawa anaifanya translate anaifasiri ile injili kutoka katika lugha ya ibrania kuja katika nini katika lugha ya kiarabu wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi kila mtume alitumwa kwa ulimi kwa lugha ya kaumi yao kwa hivyo kila kitabu kilikuwa kikishuka kwa lugha ya nani kwa lugha ya kaumi yao wenyewe ili waifahamu vizuri kwa hivyo wakana yaktubu alkitaba alibraniya fa yaktubu min alinjil bil ibraniyati injil anasema inatoka na najl eh na maana yake ni ikhraj kutoa na ilokusudiwa ni kuwa kutolewa ahkamu hukumu za Mwenyezi Mungu kutoka katika nini kitabu kama hicho ndio maana ikapo jina hilo na ibrania <coughs> maulama wanasema eh, imetoka maana na abara kwa sababu sayyiduna ibrahim alikuwa ndo wa kwanza alizungumza lugha hiyo na alizungumza baada ya kumkimbia namrud namrud alipodai uungu sayyiduna ibrahim akahujiana na yeye kaondoka pale alipokuweko faabara alfurat akavuka mtu wa furat pande za iraq kule kuna mito miwili kuna mtu wa furat na dijla mito miwili maarufu sana faabara alfurat sasa baada ya kuvuka mtu wa furat ndo akaanza kuzungumza nini lugha hii ndo kaitwa ibrania ni maulama wanataja katika nini katika sababu za lugha za lugha hii kuitwa hivyo naam asema masha Allah an yaktub kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu alitaka andike kile alichomkadiria Mwenyezi Mungu alichomwezesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wakana shaykhan kabira wakati huo alikuwa ni shaykh alikuwa ni mtu mzima shaykh kiluga sio shaykh kiistilahi shaykh kiluga ni mtu mzima lakini shaykh kiistilahi ni mtu ambaye kwamba amesoma vile tulivyozoea sisi kutumia katika jamii yetu ni kwa mtu ukiitwa sheikh manake nini manake ni umesoma unajua dini lakini katika lugha manake ni uzee yule mmoja akasema za'amtani sheikha wala stu bi sheikhin inna ma sheikhu man yadubbu dabiba <laughs> umedai kuwa mimi ni, ni mzee na mimi si mzee mzee ni yule mwenye kutambaa mimi bado na nguvu zangu natembea kwa miguu yangu kwa hivyo sheikh katika lugha ya Kiarabu katika lugha ni nani ni mtu mzee na na jamii yake ni shuyukh eh ama mashayikh ama mashuyukha ama mashiyakha ama shikhan ina jamii tano katika lugha sheikh ni moja wingi wake shuyukh vile vile wingi wake mashayikh kwa ye wengi wanakosea wanasema mashayikh 
kwa Hamza makosa maula maana anasema almashayikhu la yuhmazuna wala yulmazun mashayikh hawatiwi Hamza kwenye jina lao wala hawasengeni wala hawasemu yani haifai kuwasema nini kuwasema mashayikh ni kula nyama eh ni kula nyama ambazo kwamba zina sumu kama alivyosema ibnu ibnu abi jamra sema luhumu alulama masmuma wa adatullahi fi muntaqsi aqdarihim ma'luma nam nyama za ulama zina sumu kwa hivyo almashayikh la yuhmazuna tu hamza katika jina la wala yulmazuna wala hawa hawa hawa, hawa semwi naam <coughs> kwa hivyo jam'i za shaykh ni ni tano baadhi yao wamezukusanya akasema mashayikh mashyukha wa mashyakhatun kadha shuyukh wa shaykhan litaalama wa ma'a shaykhatin jam'un li shaykhin wa sughira fi shuyaykhin litaalama naam wamezukusanya katika katika baiti mbili asema wa kana shaykhan kabira alikuwa ni ni mtu mzima waraka wakati huo kad amia tayari yashapofuka macho yake eh yashakwenda ya kwa utu uzima yani yashapoteza nuru nuru ya macho lakini nuru ya moyo bado alikuwa nayo naam kwa sababu ya tauhid alikuwa nayo wakati huo wakati huo dini ya haki ilikuwa ni nasrania wakati huo dini ya haki ilikuwa ni ni dini ya nasara kwa sababu ndo risala ya mwisho alotumilizwa nayo nani sayyiduna sayyiduna isa isa alayhi عليه السلام <coughs> نعم na alikuwa katika wakati unaojulikana kama fatra fatra ni wakati ambao kwamba hakujatumilizwa ndani yake mtumi fatra ni kati ya mtumi na mtumi mwingine kama tunavyojua kwa kila mtumi alikuwa akitumilizwa kwa watu wake khaswa aliyetumilizwa kwa watu wote nani ni Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndio alitumilizwa kwa watu wote kwa hivyo risala ya nasrania haikuwa ni wajibu kwake waraka lakini alipoipata amefuata kwa hivyo kipindi kama hichi kwa makoreshi ilikuwa hawajatumilizwa mtumi kwa hivyo walikuwa katika zama zinazojulikana fatra kama fatra na watu wa zama hizo wanaitwa ahlul fatra na watu wa zama hizo nini hukumu yao hapa masala kidogo mtasame lazima niashirie ili tutatue baadhi ya afahamu ambazo kwa mba zina zunguka katika katika jamii zetu ahlul fatra Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim anatuambia litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qabli anamwambia mtume ili uwaonye watu ambao kwamba hawajajiwa na muonyaji kabla yako. Kwa hivyo watu ambao kwamba Mwenyezi Mtume alitumwa kwao ilikuwa ni watu ambao kwamba kwa nafsi ya Qur'ani ni watu ambao kwamba hawajajiliwa na nani? Na muonyaji. Yaani hakujaja mtumi kwao. Taibu watu ambao kwamba hawajaletwa mtumi, hukumu yao nini? Tunarudi katika aya nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema eh wa ma kunna muadhibina hatta nab'atha rasula hatakuwa ni wenye kuadhibu mpaka tutume mtume kwa hivyo ikiwa watu hawa kutumiwa mtume hawafanyi nini hawaadhibiwi ikiwa watu hawa kutumiwa mtume hawaadhibiwi kwa sababu anayadhibiwa ni yule ambaye kwamba ametumiwa akafikishiwa risala alafu akaikufuru lakini sasa mtu hajatumiwa mtume adhibiwe kwa kitu gani kwa hivyo kwa nasi hizi mbili tunafahamu kwa watu waliokuwa kabla mtumi kutumilizwa katika maka ama jaziratul arab walikuwa ni watu ambao kwamba hawajaletewa mtumi na watu ambao kwamba hawajaletewa mtumi hawaingi hawaingi katika adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nasi mbili hizi za Qur'ani kwa nini nasema haya kwa sababu mara nyingi inakuja kadhia ya wazazi wa mtumi sallallahu alaihi wasallam hazo za mtumi wako wapi na kwa nini nazungumzia haya? Uh, inasikitisha unapopata mtu ameweka darasa siku moja mbili pengine wiki nzima maudhui ya darasa yake babake mtumi na mamke mtumi wako motoni. Yaani kadhaya mambo tulonayo jamii yetu mateso yaliyoko mashakil yaliyoko kwa nchi yote 
watoto wadogo wadogo wanaharibiwa madawa ya kulevya yameenea zina inafanywa kawaida paka na vibinti vidogo vya primary tembo linanyuiwa kama maji yote hayo hakuna mtu anayezungumza mtu anaweka darasa wiki nzima wiki nzima tushashuhudia sisi kwa macho yetu wiki nzima mtu anazungumzia babake mtumi na mamake mtumi wako wapi wako motoni taib babake mtumi alifariki kabla mtumi kuzaliwa akiwa bado yuko katika tumbo la mamake na mama yake ame, amefariki kwa mtume na miaka sita yani kabla mtume kutumilizwa na tayari tushajua watu waliokuwa kabla mtume kutumilizwa kwa nafsi ya Qur'ani ni watu gani ni watu wa fatra hawajatumiliziwa mtume na watu kama hao hawadhibiwi na Mwenyezi Mungu vipi useme babake mtume na mamake mtume wako motoni na tueni makini hapa Ibn al-Arab al-Maliki mwenye hukumu al-Qur'an Ibn Arabi Ibn al-Arab al-Maliki anasema maneno kama haya mwenye kuyasema yani mwenye kusema wazazi wa mtume wa kumotoni huyo anapata laana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala laana kwa nini anasema kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah sadqarif tqaddam tqaddam Anasema Ibn al-Arabi mwenye kutamka maneno kama haya anapata laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah. Hakika wale wenye kumuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake Mwenyezi Mungu yu walani. Akaendelea Ibn al-Arabi akasema kuna maudhi zaidi ya kumwambia mtu babako na mamako kwa motoni. Hata kama mtu kwa mfano wazazi wake hawakubahatika kuslimu mtu ameslimu uje umfate tu mwambie babako na mamako kwa motoni hata kama nkweli hawakuslimu ataudhika ama hataudhika ni mzazi bado sasa ukisema hivyo mudhi mtumi na ukimudhi mtumi walaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtaka mtu awe makini ikiwa huku ridhika kwa wazazi wa mtumi hawako motoni basi afadhali ukae kimya haina haja ku kutoa maneno kama haya kufaidisha yote ya kuongezea nini ama ukinyamana utapungua nini ukikaa kimya usiposema hayo utapungua Taibu ukisema hayo utaongezeka kitu katika dini yako ama katika dunia yako ongezeke kitu chochote na ndo maana alimamu subki alimamu suyuti Mungu amrahamu alimamu suyuti katika maula mambo kwamba wametunga vitabu vingi katika kueleza hali ya babake na mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam ana vitabu takriban saba masaliku alhunafa fi najati walidai almustafa ana ta'dhim wal minna fi anna aba wa rasulillah fi aljanna na vinginevyo vitabu saba ametunga alimamu suyuti kubainisha kwa wazazi wa mtume hawako motoni kizuri zaidi ni masaliku alhunafa ametaja baadhi ya asbab baada kuzitaja akasema hadhi masalik yani hizi ni dalili za kuonesha hawa hawako motoni lau tafarrada ba'dha lakafa lau tu zingetajwa baadhi tu zingetosha asema fa kaifa biha idha hiya tata'allafu vipi zikikusanyika zote lau tutataja moja mbili zilikuwa zatosha tu kuthibitisha kuwa hawako motoni vipi zikishatajwa zote kisha akataja maneno muhimu sana akasema wa bihasbi man la yartadiha somtuhu adaba walakin aina man huwa munsifu asema kwa yule ambaye kwamba haridhiki na hilo anaona kwa babake na mtume na mamake mtume wao wako motoni basi som tuhu adaba akaikimya kuchunga mlango wa adab na mtume sallallahu alaihi wasallam kuchunga adab na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini alitaja masalik nyingi katika masalik alizitaja anasema <coughs> alimamu suyuti ikiwa ardhi iliyomkusanya mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipozikwa ndio ardhi bora ulimwengu mzima kwa ijma ya maulama na nanuku ijma ya imam alqadhi iyad katika shifa kwa ijma ya maulama ardhi bora ulimwengu mzima ni ardhi gani ile iliyomkusanya mtume pale alipozikwa mtume sallallahu alaihi wasallam hata alipoulizwa ibn aqil 
Al-Hambali mmoja katika maula makubwa wa madhhabu Imam Ahmad ibn Hanbal akaambia kati ya hujra pale alipozikwa mtume eh yeah, kile chumba alizikwa mtume na Kaaba gani bora akaambia ikiwa mnakusudia ukuta basi Kaaba ni bora ikiwa mnakusudia zile kuta eh yeah, za chumba na kuta za Kaaba Kaaba ni bora lakini ikiwa mnakusudia ardhi iliyobeba Kaaba na ardhi iliyobeba mwili wa mtume basi ardhi iliyobeba mwili wa mtume ni bora zaidi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sasa ikiwa ardhi iliyobeba mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko ardhi nyingine yoyote vipi tumbo lilobeba miezi tisa ndio muhammad amin kutbi akasema jahilu makama maqamaki hina qalu qawlatan wa laqad asa'u bi nabiy dhununa tarjuhu ummatuhu wa tay'asu ummu hashahu wa huwa bi birriha yusina ان كان اشرف بقعه تلك التي اضحى بها خير المرسلين دفينا فلكونه ضم الحبيب المصطفى لكن ببطنك كونا تكوينا اسمع ايكوا ارضي امبتا شرف ile ni kwa sababu umembeba mtume صلى الله عليه وسلم ndani ya tumbo lako ndo umeumbwa miezi tisa tumbo limembeba mtume صلى الله عليه وسلم alafu lenda likachomo linge motoni صلى الله عليه وسلم Asema wala kad asa'u bin nabiy dhununa wamekuwa na dhana mbovu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam watu wao kwa nini Asema tarjuhu ummatuhu ummati wake umtarajie siku ya kiyama kila mmoja anamfuata kwake atakashufaa anamfuata mtume atakashufaa watai asu ummu kisha mamake anakata tamaa pale kwa motoni yani huko anaombe shufaa ummati wake wote huko anamuona mamake na pale kwa motoni hashahu uliyezikani ile kutokea kwa mtume wa huwa bi birriha yusina yeye ndo alotuhusia kumfanyia wema mama akasema ummu kathumma ummu kathumma ummu vipi ausie kufanyia wema mama alafu yeye ndo awe wa kwanza eh kuangalia kipele kwa motoni sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam hasha aliyezekani ndo kasema alima musyuti inna alladhi ba'tha an-nabiyya muhammadan anja bihi thaqalani mimma yujhifu fali ummihi wa abihi hukm شائع ابداه اهل العلم فيما صنفوا فجماعه اجروهما مجرى الذي لم ياته خبر الدعاة المسعف والحكم في من لم تجهه دعوة ان لا عذاب عليه حكم يؤلف وبذاك قال الشافعية كلهم والاشعرية ما بهم متوقف مبقى مشو ابيات ذاك كيف ام باي كوان با نونا hakubaliani na kuwa baba kimtume na mke mtume hawako hawako motoni basi afadhali akae kimya kwa kuchunga nini kwa kuchunga adab Pengine itakuja ishkal lakini. Mtu atasema lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kumzuru mamake alilia katika kaburi. Ina maana alikuwa mwenye huruma vile anavyodhibiwa. Lini ilikuwa kulia ni dalili ya kuadhibiwa. Sisi hatufiwi. Hatuendi katika makaburi ya jamaa zetu wazazi wetu watoto wetu tukalia na maana waadhibiwa pale ndani. Ama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kumzika mtoto wake Ibrahim akawa analia rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema inna alaina la tadma inna alqalba la yahzan jicho linatoa chozi sasa je kulia kwa mtume katika kaburi la ibrahim ilikuwa maana yake kwa ibrahim wadhibiwa ndani ya kaburi lake kulia si dalili ya kuwa anadhibiwa tayari pengine mtu atasema lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alimuomba mwenyezi mungu amombe istighfar amombe msamaha mamake mwenyezi mungu akumruhusu Alimuomba Mwenyezi Mungu ili amuombe msamaha mamake Mwenyezi Mungu hakumruhusu Kwa nini? Hiko inaonesha kuwa mamake ni mushrika yuko motoni hafai kuombe istighfar. Na <laughs> si maana yake hiyo. Hii ni dalili ya kuwa mamake ni katika Ahlul Fadra na Ahlul Fadra hawadhibiwi. Kwa hivyo ombe msamaha nini na yema dhambi hana asla. Anayeombe msamaha nani? Mwenye madhambi sasa yeye madhambi hana. Aombe msamaha wa nini? Siji tuko pamoja. Kama mtu upande na mtoto katika basi ama watatu e, utake kumlipia, uombe bana mtoto halipi? Eh halipi kwa sababu yeye mtoto sio kwa sababu nyingine yoyote. Kwa hivyo yule haombe msamaha kwa sababu hana madhambi sio kwa sio kwa ndio ana ana madhambi ama yuko katika yuko katika adhabu. Kwa hivyo mtu ni makini eh. Hawa ni katika ahlul fatra na alul fatra hukumu yao iko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naam sio kwa wakomotoni 
Uh, kwa hivyo alikuwa katika hao sayyidu na waraka faqalat lahu khadija khadija kamwambia waraka radhiyallahu anha ya ibn ammi ewe mtoto ammi yangu isma' min ibn akhi msikize mtoto mtoto wa ndugu yako naam uh, naam mtume sallallahu alayhi wa sallama ni mtoto ndugu yake lakini si sio direct yani sio moja kwa moja pale wanapambana juu kwa babu watano takriban kwa sababu waraka tumesema ni ibn naufal ibn asad ibn abdul uzza alafu ibn qusay wanapatana kwa qusay eh? na mtume sallallahu alayhi wasallam ni muhammad ibn abdullah ibn hashim eh, ibn abd manaf ibn ibn qusay wanapatana kwa qusay kwa hivyo wana ujamaa kwa hivyo ni ibn ibn ammi au ibn akhihi wa mtume sayyidatuna khadija anamwambia msikize eh nani mtoto wa nani mtoto wa wandugi yako faqala lahu waraka waraka akamwambia ya ibn akhi ewe mtoto wa ndugu yangu madha tara waona nini angala hakumuliza madha raait umeona nini kwa sababu lishatokea kule garu ira anamuliza kwa mudhara madha tara waona nini kana kwamba nataka kumkaribisha ile sura waona nini fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a mtume sallallahu alaihi wasallam akampa habari ma ra'a hakumwambia ma ya akusema ma ya ra eh habari yale aliyoona kule katika nini katika ghar ghar hira akampa habari yote ile iliyotokea fa qala lahu waraqa waraqa kamwambia hadha namus huyu ni annamus naam namus ni kinyume ya jasus jasus ni mwenye kutafuta siri za shari na namus ni mwenye kutafuta siri za khairi kwa hivyo huwa analeta siri ya wahi hadha annamus alladhi nazzala allah ala musa yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemteremshia Musa amemteremshia nani Musa kwa nini amtaja Musa kwa nini asimtaje Isa mtume wa mwisho kabla mtume nani aliyetumilizwa kabla Rasulullah صلى الله عليه وسلم ni Isa Sayyidina Isa alayhi salam tayari mbona simtaje Sayyidina Isa kamtaja Sayyidina Musa swali hilo hilo tunatukirudi katika Qur'ani tunajiuliza wale majini walipoisikia Qur'ani kwa mtume صلى الله عليه وسلم wakaenda wakaambia watu wao inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa tumesikia kitabu kimeteremshwa baada ya Musa eh Mwana sema tumesikia kitabu kimeteremshwa baada ya Isa. Ni kwa nini? Kwa sababu sharia ya Sayyiduna Isa ilikuwa ni kutilia mkazo sharia ya Sayyiduna Musa. Haina tofauti. Yaani yale aliyokuja nayo Sayyiduna Musa ndio yale yale aliyokuja nayo nani? Sayyiduna Isa alikuwa anatilia mkazo sharia ya Sayyiduna Musa. Kwa hivyo hakuna tofauti kati ya sharia ya Sayyiduna Musa na sharia ya Sayyiduna Isa. Kwa hivyo kitegemezwa kwa Sayyiduna Musa ni kwa ni asli ile sharia. Naam. Akamwambia ya laitani fiha jadaa <coughs> naam jadaa ni mnyama mdogo na hapa uh, anakusudia yalete ningekuwa ni nishab atamani yani lau ya, na, natamani ningekuwa ni barubaro natamani ningekuwa shababu eh, wakati kama huu kwa nini asema ya laitani akunu hayyan idh yukhrijuka kum yalete ningekuwa hai pindi watakapokutoa watu watu wako na matamani awe shab kijana ili awahi risala ya mtume sallallahu alaihi wasallam apate kumwamini kwa sababu ajua ye mambo ya risala hajua mambo ya dini tayari na ndio maana kaingia katika nasrania naam asema natamani ningekuwa hai kwa nini anasema hivi kwa sababu anaangalia umri wake tena achakuwa mtu mzima mkubwa achapofuka macho chaenda ajua tena siku zangu zimebakia zimebakia chache faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akamwambia kwa mshangao awa mkhrijiyahum kwani watanitoa sababu waraka amwambia laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumu natamani ningekuwa hai pindi utakapokutoa watu wako tumwambia kwani watanitoa qala naam waraka akamwambia naam watakutoa lam yaati rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi hajaja mtu yani akusudia mtume hakuna mtume yote alokuja na yale ulokuja na wewe isipokuwa lipigwa vita 
Naam hakuna mtume aliyokuja na mfano aliyokuja na wewe isipokuwa isipokuwa alipigwa vita na watu wake wa in yudrikni yawmu na ikiwa itanidiriki itanipata siku yako ni siku ya wewe kutumilizwa lau itanipata siku yako ansurka nasran wa azara naam asema ni takunusuru na nusra ya nguvu naam tayari ashatambua kwa huyu ni nani ni mtume kutoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thumma lam yanshab kisha hakuka hakupita muda e, waraka lam yanshab waraka haku, haku, hakupitisha muda waraka hat an tuufia akafariki yani hakuka sana hakuwahi risala e, hakuwahi kutumilizwa kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa fatara wa fatara alwahyu naam kasimama wahyi na baadhi ya ulama wasemo kasimama miaka miaka mitatu takriban na mukasimama wahi wahi kuja kwa hivyo hii ndio hadithi ya ya uh, badul wahi kuanza wahi namna ulivyokuwa wahi uki ukimjilia Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kupitia sayyiduna Jibril alayhi alayhi salam naam hadithi ya pili bado iko katika mlango kama huo lakini hatutoisherehesha leo kwa sababu wakati umeenda inshallah Mungu akipenda hadithi ya pili pamoja na hadithi ya tatu tutasherehesha katika darsa itakayo itakayofuatia kwa hivyo tufahamu ama tunachostafidi katika hadithi kama hii eh yapo mingi ambayo kwamba na tunastafidi tunafaidika katika hadithi kama hii lakini katika ambayo kwamba tunafaidika katika hadithi, katika hadithi kama hii kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana ru'ya ana ndoto ambazo kwamba ni njema huwaletea baadhi ya waja wake ambao kwamba ni waja ni waja wema na vile vile eh, tunastafidi kwa mwanafunzi atakikana avumilie dhiki katika nini katika njia ya kusoma hakuna kusoma kwa starehe lazima utapata tabu kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam baka alipombwa ikra bismi rabbika alladhi khalaqa alqashaban wa mara ngapi mara tatu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam na vile vile katika tunayostafidi eh, baada ya maula ma wanasema ni kwa mwalimu hafai kumpa adhabu wanafunzi wake zaidi ya mara tatu sababu said na jibril hakuzidisha mara tatu naam hafai kumpa kumpa adhabu na mwanafunzi wake zaidi ya mara zaidi zaidi ya mara tatu naam <coughs> uh, na vile vile tunastafidi kuwa mtu anapokuwa na mke mwema katika nyumba yake ambaye kwamba ni mwenye busara ambaye kwamba uh, ni mwenye hikma basi anakuwa na kitulizo katika nyumba yake ile litaskunu ilaiha alitaja Mwenyezi Mungu katika Al-Qur'an Al-Karim inapatikana ili mupate kutulia kwa tofauti na ukiwa mwanamke ambaye kwamba ni <laughs> sheitani mwanamke ambaye kwamba ni mabala ni matatizo yeye ukiingia nyumbani salamu aleikum mjajibu wa alikum salamu wa ushapoa mashida tu bana kutoka utoke asubuhi mpaka sasa kushatokea mambo kumi la kwanza la pili la tatu hujaka hata viatu hujavua <laughs> na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie ahli zetu na wake zetu wa mfano wa Sayyidatu na Khadija na wale ambao kwamba e, wana kasoro zao basi Mwenyezi Mungu awape himma ya kujiiga e, na Sayyidatu na Khadija radhiyallahu radhiyallahu anha vile vile tunastafidi kwa uh, zama za jahiliya zilikuwa walikuwa wanatambua akhlaki toba sio kwa zote ziko lakini zilikuweko baadhi ya akhlaki na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema inama bu'ithtu li utammima nitimize ina maana zilikuweko hakusema nimetumilizwa nizilete hakuna ah zipo lakini kinachotakana nini ni kutimiza ni kwa kuna baadhi ambazo kwamba zina mapungufu zataka kuwekwa kuwekwa sawa lakini akhlaki tayari zili zilikuwepo katika katika jamii kama ile na vile vile tunafaidi kwa kuunga kizazi eh ni moja katika sababu za Mwenyezi Mungu kutokukata katika maisha yako. Ni moja katika sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukunjulia e, riziki yako. Na ndio maana imekuja katika Musnad Imam Ahmad na vile vile katika Sahihi ya Imam al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man sarrahu 
an yunsa alahu fi umri wa yuzada lahu fi rizqi na katika riwaya wa yuwasa uh, alayhi fi rizqihi falyasil rahima yote ambaye kwamba atataka Mwenyezi Mungu amkundulie katika riziki yake vile vile amzidishie katika umri wake basi falyasil rahima aunge 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 kizazi chake na vile vile tunastafidi uh, umuhimu wa ku wa ku wa ku wa kirimu wageni na mtume sallallahu alaihi wasallam asema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa yoyote ambaye kwamba atakuwa anamuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siku ya mwisho basi akirimu akirimu amkirimu mge mgeni wake naam naam na vile vile e, tunastafidi e, namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mkono mkundufu e, wa kutoa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na kwa hakika tunastafidi ni mingi e, katika katika hadithi kama hii ni hadithi ndefu na ina ina mafunzo mengi na am tunapata ndani yake kwa kuwa wakati tumeisha uh, hapa tutasimama inshallah uh, tupate adhan uh, na baada ya adhan kwa kuwa tumebahatika leo kutembelewa na ndugu yetu fadilat alustad abudi uh, tutamomba katika zile dhaqaiq ambazo kwamba zipo baina al adhan wal iqama uh, tupate kustafidi kutoka kwake wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam السلام عليكم ورحمه الله وبركاته